గుడ్ మార్నింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు వన్ మోర్ బ్రాండ్ న్యూ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్వ్యూ ఈరోజు మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్వ్యూలో నేను లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ ఐపీ వస్తుంది కదా మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్వ్యూ చేయబోతాను బేసికలీ ఐపీఓ వీడియో మనం టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ మన ఛానల్లో రిలీజ్ చేసాం ఈ వీడియో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉండిపోయాయమాట ఆ డౌట్స్ మేనేజ్మెంట్ అడిగినట్టయితే ఇంకొంచెం బెటర్ క్లారిటీ వస్తుంది అని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ కాల్ కోసం ప్రయత్నించాను సో మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒప్పుకున్నది అండ్ నేను ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగేసరికి మేనేజ్మెంట్ చాలా మంచి ఆన్సర్స్ ఇచ్చింది అండ్ నేను ఇన్ఫాక్ట్ మీకు అనుపమ్ ప్రసాద్ వీడియోలోని నాకు నచ్చిన ఆర్డర్ ఐపీఓస్లో చెప్పాను కదా అందులో ఈ కంపెనీ నెంబర్ వన్ అని చెప్పాను సో నెంబర్ వన్ నేను ఎందుకు అన్నాను అండ్ అలాగే మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నది ఈ కంపెనీ యొక్క ఫ్యూచర్ గ్రోత్ గురించి అన్నది మీ ఈ వీడియో ఫుల్గా చూస్తే అర్థమైపోద్ది అండ్ ఇంకో యాక్చువల్లీ ఆయనకి తెలుగు రాదు కాబట్టి ఆయన ఆన్సర్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటే ఆన్సర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను ఒకవేళ మీకు ఇంగ్లీష్ అర్థమైతే మీరు వర్యా అవకర్లేదు తెలుగులో మళ్ళీ నేను చెప్పిన ఆన్సర్ వినాల్సిన అవసరం లేదు నేను టైం స్టాంప్స్ వదిలేస్తాను మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట టైం స్టాంప్ మీకు క్లిక్ చేస్తే లెట్ స్టార్ట్ టుడేస్ ఇంటర్వ్యూ నేను అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఐ నీడ్ టు సే బిగ్ థ్యాంక్స్ టు ఎందుకంటే బికాస్ మీరు ఏదైతే ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు ఎంటీఆర్ టెక్నాలజీస్ ఒక మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్వ్యూకి దానివల్ల మిగిలిన మేనేజ్మెంట్లు నేను కన్విన్స్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది సో ఇలా మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఆ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే ఇంకొంచెం బెటర్గా కన్విన్స్ చేసి పెద్ద పెద్ద మేనేజ్మెంట్లు కూడా మన ఛానల్ వరకు తీసుకొస్తాం సో దట్ మీకు ఇంకొంచెం బిజినెస్ మీద బెటర్ క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ ఈ మేనేజ్మెంట్ని నేను ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే బేసికలీ మా వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు సీరియస్ ఇన్వెస్టర్స్ సో వాళ్ళు సీరియస్ ఇన్వెస్టర్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ కంపెనీ గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే బేసిక్ ఇది కెమికల్ కంపెనీ కదా అందరికీ అర్థం అవ్వడం అనేది అంత ఈజీ కాదు సో ఈ కంపెనీ గురించి కొంచెం ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగాను దానికి ఆయన చాలా సింపుల్ గా ఆన్సర్ చేశారు మీకు ఇప్పుడు ప్లే చేసి చూపిస్తాను సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ ఫోర్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మనీ పర్స్ ఫ్యామిలీ మోస్ట్ ఆఫ్ మై సబ్స్క్రైబర్స్ ఆర్ తెలుగు ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ దే ఆర్ సీరియస్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్స్ దే వాంట్ టు లర్న్ మోర్ అబౌట్ యువర్ కంపెనీ ఫ్రమ్ యూ సో బికాస్ దే ఆర్ ప్రిడామినెంట్లీ కామన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫర్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ కెమికల్ బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఈజీ బికాస్ ఇట్స్ ఎ లిటిల్ కాంప్లెక్స్ బిజినెస్ ఇన్ నేచర్ సో ఇన్ ఈజీ వర్డ్స్ కుడ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ బిజినెస్ మోడల్స్ షూర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సాయి కృష్ణ ఇట్స్ సచ్ అ ప్లెజర్ టు బీ ఇయర్ విత్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యువర్ వెరీ వాల్యూడ్ వ్యూవర్స్ about my company lakshmi organic industries limited our company primarily is a specialty chemical manufacturer where from basic petrochemical raw materials we add value at different stages and make from simple to very very complex molecules okay these kind of products that we make are primarily used by the agro by the pharma by the paints coatings flexible packaging and the pigment industries okay to understand this in a simpler language if you can see any a uh, lays wafer chip packet if yeah. you can see maggi noodles packet if you can see a shampoo sachet all okay. of this the printing will require one of our products without okay. which the printing on these uh, packets will not be possible oh, uh, two if you see any yellow color any time Okay. these yellow colors require a critical ingredient which only lakshmi makes in india oh okay so, so this is a broad way of how i can explain to you what we manufacture in a simple language that's wonderful explanation sir i can easily able to understand now ravi going ka gar ichina answer nen meek ippudu telugu lo translate chestanu ayane em antarante mem simple to complex specialty chemicals manufacture chestam meer maggi noodles kani lekapothe lays packet la kani chusinatayite vaatile use chese critical chemical component edaithe untado కాంపనెంట్ని మేము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంటాం అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మన కంట్రీలోని ఎల్లో ప్యాకేజింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎల్లో కలర్ ప్యాకేజింగ్ అసలు ప్రింట్ అవ్వాలంటే మేము వాడే కాంపనెంట్ వాడకుండా ప్రింట్ అవ్వదు అండ్ మన ఇండియాలో ఎల్లో కలర్ ప్రింట్ చేసే అంటే దాని కెమికల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కెమికల్ మేము మొక్కల్లోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం అండ్ మేము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కెమికల్స్ ఫార్మాసిటికల్ సెక్టర్లోని ప్రింటింగ్ సెక్టర్లోని పెయిన్ సెక్టర్లోని ఇలా వేరే సెక్టర్లో యూజ్ అవుతాయని చెప్పి ఆయన ఆశ చేశారు నేను సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగానంటే ఈ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే ఏదైనా కొత్త కంపెనీ డబ్బులు ఉండి వచ్చి ఇండస్ట్రీని డిస్టర్బ్ చేయాలంటే అంత ఈజీగా డిస్టర్బ్ చేయగలదా చేయలేదా అండ్ లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ విషయంకి వచ్చినట్టయితే ఎటువంటి మోడ్స్ ఈ కంపెనీ క్రియేట్ చేసుకున్నది అని చెప్పి అడిగాను దానికి ఆయన ఏం ఆన్సర్ చెప్పారు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో సాయి కృష్ణ 
of these products of acetyl intermediates from India to all over the world. Okay. Also, on the technology side, specialty intermediate side, we acquired this business from Clarient, which is a Swiss company, 10 years mm. back. Mm. And today we are the largest producer of this uh, chemicals in the number of products that we make mm. in the whole world. Mm. In India, we are the only producers of this technology because this technology is not very easily uh, available and mm. it has a lot of hazardous nature reactions that make mm. it difficult for mm. others to get in easily. Oh, if somebody has money, if they want to get into the, your business and to want to become your competitor, is that easy for them to get in or it is very, very difficult for them to get in? It is a very difficult, uh, Sai Krishna, because like I told you, this technology is very hazardous uh, technology and very hazardous processes, which okay. we have mastered over the period of many years. Also, okay. based on this basic technology itself, we have added many more platforms and hmm. we make a lot of value added products hmm. for our customers all over the world. రవి గోవింకా గారు ఏం చెప్తారంటే మేజర్ గా ఈ లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ కి రెండు స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి స్కేల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అంటే వీళ్ళంతైతే లార్జ్ స్కేల్ లో ఆపరేట్ చేస్తారు ఆపరేషన్ చేసే కంపెనీలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ సెకండ్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ ఈ రెండు లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ కి యూనిక్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ వరల్డ్ లోని ఎస్టైల్ ఇంటర్మీడియట్ తయారు చేసే కంపెనీలోని మాది థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ కంపెనీ అవుతుంది అండ్ ఇండియాలోని ఎస్టైల్ ఇంటర్మీడియట్ తయారు చేసే కంపెనీలోని మాది థర్టీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉన్నది అండ్ అలాగే ఇండియా నుంచి వరల్డ్ వైడ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కంపెనీలోని మా మార్కెట్ షేర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నది అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు ఈ స్కేలబిలిటీ విషయం వచ్చినట్టయితే సెకండ్ టెక్నాలజీ విషయంకి వచ్చినట్టయితే మేము టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ క్లారెంట్ అనే స్వీడిష్ కంపెనీ నుంచి టెక్నాలజీ ఎక్వైర్ చేసాం ఆ టెక్నాలజీ ఎక్వైర్ చేసిన తర్వాత మేము ఏదైతే కెమికల్స్ తయారు చేస్తాం మేము కొన్ని కెమికల్స్ మేము ఒక్కరమే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం ఇండియాలోని అండ్ అలాగే వరల్డ్లో కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే బికాస్ ఆ కెమికల్ ఏదైతే మేము తయారు చేస్తాం దాని నేచర్ హజార్ డేస్ నేచర్ హజార్ డేస్ నేచర్ వల్ల చాలా తక్కువ మంది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు సో ఆ టెక్నాలజీ ఉండడం వల్ల మేము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలుగుతున్నాం అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ దీనివల్ల మా డిమాండ్ కూడా బాగా పెరుగుతుందని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు అండ్ ఆ క్లారెంట్ నుంచి మేము ఏదైతే టెక్నాలజీ ఎక్వైర్ చేసాము ఆ ఒక్క కెమికల్ మాత్రమే కాకుండా దాన్ని యూజ్ చేసుకుని వేరియస్ అదర్ వాల్యూ అడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా మా క్లయింట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వరల్డ్ వైడ్ వాళ్ళకి సప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేసామని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు నేను నెక్స్ట్ లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ ఒక జర్నీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగాను బేసికల్ నేను ఇది నార్మల్ గా అన్ని కంపెనీలు అడుగుతూ ఉంటాను బట్ ఈ కంపెనీని అడిగిన తర్వాత నాకు అనిపించింది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగాను నేను ఎందుకంటే బికాస్ ఆయన చాలా మంచి ఆన్సర్ చేశారు అనమాట ఆయన ఎటువంటి డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేశారు ఇవన్నీ సో మీరు ఆన్సర్ విన్నట్టు మీకు క్లియర్ గా అర్థం అయిపోతుంది బ్రీఫ్లీ లెట్ మీ టెల్ యూ సాయి కృష్ణ వెన్ ఐ పాస్ అవుట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ విత్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ మై ఫాదర్ టోల్డ్ మీ that you should get into manufacture of chemicals and not get into uh, the distribution of paper which was our family business okay. so i started my first venture and as destiny would have it i everything went wrong whatever could go wrong did go wrong and i had lost my entire family wealth okay. but i learned two very critical lessons one was technology and one was scalability okay. and that's how in 1990 we got an opportunity to set up our first glacial acidic acid plant Okay. we chose the best technology partner which was kematur a swedish company hmm. and we implemented this project with the help of friends and family who gave us loans hmm. and from a modest 300 square feet office in mumbai hmm. and uh, that's how we started our journey and hmm. then rest is history where we scaled up many times over we took the leadership position we took a dominant position in our businesses and till hmm. date we are leaders hmm. in Uh, our acetyl intermediate our specialty intermediate businesses and uh, that is the history of lakshmi organics okay. also like in the specialty intermediate business i would like to mention to you that we acquired the clarion business in 2009 and uh, since then we have expanded our capacity and the number of products many times over in between we also had ifc who invested in our company and as you know ifc is a world bank company based yeah. out of washington Yeah. and they would not have invested in our company had we not had the uh, dna of very good environment health and safety standards and uh, ifc exited our company in 2019 they are happy investors and we share the best of relationships with them even today okay. that's where we are today uh, sai krishna i know what are written in chemical engineering pass in tarata my father even are written in chemical manufacturing lo kellali వేరేజ్ మా ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అప్పటి వరకు పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండేది పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లోకి రాకూడదు అని చెప్పి చెప్పారు సో నేను నా ఓన్ కంపెనీ సెటప్ని స్టార్ట్ చేశాను బట్ కొన్నాళ్ళలోనే నేను మొత్తం ఏదైతే సెటప్ పెట్టానో అదంతా కొలాబ్స్ అయిపోయింది మా ఫ్యామిలీ వెల్త్ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది బట్ దానివల్ల నేను రెండు విషయాలు నేర్చుకున్నాను ఒకటి ఈ 
ఇండస్ట్రీలో టెక్నాలజీ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కేలబిలిటీ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకున్నాను దాని తర్వాత నాకు స్వీడిష్ కంపెనీతో ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికింది కలిపి ఇండియాలో బిజినెస్ ఆపరేట్ చేయడానికి సో అప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకుని నేను మళ్ళీ ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఇనీషియల్గా త్రీ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీతో స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ రేంజ్కి మేము ఎదగలిగా అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు నెక్స్ట్ నేను ఎవడిగా అంటే పేర్ గ్రూప్ కంపెనీస్ కంపేర్ చేస్తే లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్కి ఎటువంటి యూనిక్ స్ట్రెంత్స్ ఉన్నాయని అడిగాను దానికి ఆయన ఏం ఆన్సర్ చెప్పారు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం లైక్ ఐ టోల్ యూ వీ హ్ acetyl intermediates where we have scale okay. as an edge we okay. have the speciality intermediate business where we have technology as a very big edge hmm. so we acquired the swiss technology and we have improved upon it many times over okay. so there are no companies today in india which do both of these things hmm. and in each of those segments we are very uh, strong and we have clearly a large edge amongst many other companies against any other company next time lakshmi organics oka rsp chadithappudu velliki own power plants unnayi anipi chadivan anamata so ee own power plants evaithone vaatlu lo nunchi edaithe power generate avutado danni only lakshmi organics ke use chestara lekapothe various byte distribute chestara ani cheppadu ganu danni kaane em answer cheppar chudu sai krishna our power plants we have a cogeneration plant where we produce electricity one of our businesses requires <laughs> a uh, low quality steam and one of our businesses requires a uh, high energy hmm. so our co generation plant kind of gives us both of these at a very economical uh, the most economical manner hmm. two we are one of the few companies in all of india who have their own captive power plant as a hydro project hmm. so hmm. we have a hydro project for which we use for our own captive consumption today almost more than 60% of our total power requirements is done by our in house uh, in house production and okay. balance we procure from the grid i know what are my power projects evi tante ivi co generation power projects basically my products are getting power consumption chala ekku avutadi so andu gunchi nu byte nunchi power teeskune badlu my power projects kuda unnai anamata co generation power projects నుంచి జనరేట్ అయ్యే పవర్ తో మా మొత్తం పవర్ కన్సంప్షన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కన్సంప్షన్ అక్కడ నుంచి అవుతుంది మిగిలిన కన్సంప్షన్ కోసం బయట ద గ్రిడ్స్ నుంచి మేము తీసుకుంటామని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ కో జనరేషన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల మా పవర్ కాస్ట్ ఏదైతే అవుతుందో అది చాలా తక్కువగా అవుతుంది అని కూడా ఆయన చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ నేను మీకు గుర్తున్నట్టయితే మన ఐపీఓ వీడియోలోని ఈ కంపెనీ ఇటలీ బేస్డ్ ఒక కంపెనీ మితేని అనే కంపెనీని అక్వైర్ చేసిందని చెప్పాను కదా ఈ కంపెనీ యొక్క ఎక్విజిషన్ గురించి ఆ కంపెనీ నుంచి వచ్చే లక్ష్మి ఆర్గానిక్ అడ్వాంటేజెస్ గురించి అడిగాను దానికి ఆయన ఏమాస చెప్పారు చూద్దాం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ యాక్చువల్లీ లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ లో major part is so you know like i told you that in uh, the specialty intermediate business we are already supplying to the pharma and the agro segment hmm. many of our customers with whom we share very close relationships since 2017 hmm. they were telling us to venture into the florochemical business okay and why were they telling us that because most of their new molecules whether hmm. an api or whether an ai in agro Hmm. had a fluorine chemical had a fluorine molecule in their products okay and therefore we started discussing with the mitani owners hmm. to buy uh, to set up a joint venture in india hmm. with the mitani is a very old company 60 year old company which is supposed to have the best technology on organic uh, fluorochemicals as well as the hmm. electrochemical fluorination uh, processes Mm-hmm. and therefore we were while we were setting up this joint venture with them and at advanced uh, uh, levels of discussion mm-hmm. uh, we got an opportunity to buy the entire plant machinery technology equipment patents reach registrations etc oh okay. and therefore today if you see the maximum runway available mm-hmm. for us is in the florochemical business this is a 10 billion market worldwide mm-hmm. just mm-hmm. in organic fluorine and in ecf in electrochemical mm. chlorination mm. with mm. almost a billion and more being imported into india itself mm. so mm. we believe that having this uh, technology that has been perfected over many decades by mitani mm. we will mm. be able to have many more new opportunities that will come our way in the next years once mm. we have internalized this technology and we will grow it like mm. we have done the mm. dikitin and its derivatives business mm. Hmm. Hmm. Sir, my next question is, when is this acquisition will get completed with any acquisition? So, we have, as day? we have written the DRHP and the RHP, we have uh, two capexes going on. Primarily, one is the florochemical business where hmm. we are totally investing about 230 to 250 crores. Hmm. 
Hmm. And uh, we are doing uh, investments in the uh, specialty intermediate business where we have a long term contract signed off with a multinational, uh, very leading producer in the world to supply them over many years, hmm. some of the key ingredients that they require. Hmm. Both hmm. of these investments, which are about uh, 400 crores, will hmm. be completed in this financial year. And oh. the results of that will be available from the next financial year on. Okay. Sir, this methane acquisition got completed or is it yet to complete? No, it is already completed and we are in the process of shifting this plant from Italy to our new greenfield site in Maharashtra. Okay. And at both the ends, we are having our own teams working and we believe that we will complete it in the next 10 to 12 months. I am going to tell you that I am going to tell you that pharma and agro companies have a product supply. These pharma and agro companies have a lot of relation with companies in 2017. They have a lot of work in pharma and agro chemicals. They have a lot of work in pharma and agro chemicals. They have a lot of work in pharma and agro chemicals. They have a lot of work in pharma and agro chemicals. They have a lot of work in pharma and agro chemicals. So, we start with the initial joint venture with Mithani to start with the talks. But in the advanced discussion, we have decided to acquire Mithani acquisition work. So, we have decided to acquire it. Mithani Vishyam is a 60-year-old company with a lot of advanced technology. So, while there is no products, patents, plants, licenses, European licenses, because the fluorochemicals market worldwide is a 10 billion dollar market. In India, every year, 1 billion dollar worth of fluorochemicals import. So, we have to shift our plans in Italy in the next 10 to 12 months. If you shift the shift, we have to set up the manufacturing in Lakshmi Organics. Advantage and GPI and explain this, sir. And I like I know that under a multinational company, one of the leading producer world, no, ever it on a wall Tony multi year contract and sign Jesus. You could have one of the growth driver Lakshmi Organics can GPI and explain this, sir. Next, I name question at again under basically Kathkoni sound shall go chemical company save it on a chemical company so car revenue loan rapid growth and a convert and get a profitability numbers loan and I like revenue numbers loan rapid growth convert me but Lakshmi Organics of numbers you sonate the anta path growth can burn it in the go whereas industry and tell a growing up to be in the cantal of growth आवले पैर न डर गए ना दान कहने हैं वहाँ से चिपर मैं पूछता हूँ। क्यों और साई कृष्णा? Last three years have been a very very pertinent question you have asked. We had in the year 1920 once in 30 years we had a flooding event at our factory in August of 2019. And because of this flooding we lost 30 days of production. Okay. Also furthermore in March of 2020 we mm. had 15 to 20 days of disruption because of the COVID mm. and we lost almost 15% mm. of the production that we mm. would have got. And mm. that's why the 1920 balance sheet is a bit of an aberration. Mm. Also in 1819, we had ramped up our R&D. We had increased our fixed cost. In fact, mm. on the AI side, we have got volume increased by almost 30%. Mm. But however, on the AI side, we were going through a low cycle. And mm. therefore, that particular year, mm. uh, we had uh, not, we had a small squeeze on the margin, although mm. there was also a lot of healthy cash flow. Mm. But uh, let me tell you that the first six months of this year have been absolutely very robust. Mm. And we believe the rest of the year is also going to play, is also playing out extremely well. Okay. Sir, from this fluoro specialty chemicals, what kind of margins which we can expect? The margins I cannot exactly mention to you because this is a forward-looking statement, but okay. I can tell you that they will be the contribution margins will be better than our SI business, and definitely the contribution margins will be in the region of 30 to 35 percent. Ravi Govind Kagar range up now to basically 2019-20 finance day low. August 2019 low ni will plant a plant zikar floods ra adam wala nail roll will production agi pe indan chip to nar din wala baga effect ta indi and alagi covid related impact ok 15 days on adhi ee war alaga choose na tete ee dhe te me effect face chesam than wala meek growth pethi ga kaan baat le du and alagi 18-19 finance day vision gochchi na tete me mu capex me the baga kaat chesam and alagi R&D cost and alagi fixed cost paragraph wala margins lo meek thaggi naat kaan baat thadi whereas ee now, in the first six months, we have done better in the financial year, and in the financial year, we are already doing better in the financial year.
అండ్ అలాగే లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ కొత్తగా ఎంటర్ అవుతున్న ఫ్లోరో కెమికల్స్ ఒక మార్జిన్స్ ఎంత ఉండొచ్చు అని చెప్పి అడిగాను దానికి అన్న ఏం చెప్పారంటే ఇది ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి చెప్పలేను బట్ కానీ మా ఏఏ బిజినెస్ కానీ ఎస్ఏ బిజినెస్లో కానీ ఎంతైతే మార్జిన్స్ ఉన్నాయో ఆ మార్జిన్స్ అప్రాక్సిమేట్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మార్జిన్స్ ఉంటాయని చెప్పి సిమిలర్గా అని చెప్పారు చివరిగా నేను రవి గోవింక గారు ఏం అడిగానంటే ఈ ఐపీఓలో ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్లు పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళు మీ కంపెనీలో పార్ట్ ఓనర్ అవుతారు కదా సో నేను ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో పార్ట్ ఓనర్ అవ్వాలనుకోండి ఎందుకు గురించి అవ్వాలి మీరు సింపుల్గా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అడిగాను దానికి ఆయన ఆన్సర్ చేస్తారు చూడండి you know we are entering into a phase of high growth this is an inflection point for lakshmi itself hmm. please understand that most of my personal wealth is invested in lakshmi we are at a phase in our life we are at a inflection point where we have a fantastic board of directors our company is professionally managed not just now but for the last 30 years we have had the best of independent directors on our board and we have run our company as a listed company although we were deemed public limited company hmm. we have a bench of talent that is unprecedented we have a team that will help us achieve our aspiration i don't know about your market share market for me every shareholder as important as me myself okay. so there is no other shareholder we are all the same and my belief belief is that as long as people look at the long term i can only assure that i believe that this company has and not just our company today uh, india is facing a unprecedented opportunity moment where every chemical industry who has the talent and has the capability to execute hmm. will have more opportunities on the table than they have ever had before and I, my belief is that uh, people will grow and this will be an almost an it moment if india captures it well for the chemical industry oh that's a very big statement sir sir how about your succession plan is it already in place absolutely my succession plan is a professional team i have okay. always dreamt about a completely decentralized decision making team okay. uh, today we have a great ceo in mr satej nabar we have a great cfo in mr partha roy choudhury and under sir satej nabar the decisions in the company are made on uh, absolutely without any involvement of mine or my decision making i am more involved on the strategy on newer growth areas on ensuring that our company grows and looks at avenues of growth okay. it is a professional team okay 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 from family side anybody is looking into this company from family side my son harsh has joined the company hmm. in the year 2011 it's already 10 years hmm. and he is today as a executive director looking after business uh, development and strategy oh that's really nice okay you planned your succession as well uh, all the best for your ipo sir and it is really wonderful speaking with you and you have made it so simple that any layman can easily understand your business thank, thank you, you. for your time sai kumar and thank you for uh, giving us this opportunity to share our journey with you really thank you, sir. appreciate it. thank you sir best wishes have a great day ravi gonke gar cheppin answer meek easy ga na ardham ayind anukunnanu so andu gunche nenu telugu lo translate cheyaledu so idi ee management interview ee interview kosam nenu edaithe effort pettanu effort meek helpful ay ippudu oru video like cheyinatlaite video ni tappakunda like cheyandi and alage interview meek friends and family members ki inkonchu better clarity isthe dan bichinatlaite valaku tappakunda share cheyandi and meer idi first time on money par channel ki vachi channel subscribe cheyina ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన ఉన్న బెల్ అకౌంట్ ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను సాయి కృష్ణపత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలుస్తాను హ